ஸோ அடுத்து ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் மற்றும் ஒன் அட்மாஸ்பியர் கழுத்தத்தில் ஏழு புள்ளி அஞ்சு கிராம் வாயு அஞ்சு புள்ளி ஆறு லிட்டர் கனலவை அடைத்து கொள்கிறது எனில் அந்த வாயு எது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ அழுத்தம் ஒரு அட்மாஸ்பியர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய கன அளவு வாயு அடைத்துக்கொள்ளக்கூடிய கன அளவும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த வாயினுடைய கிராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சு கிராம் டிவைடட் பை இந்த வாயுவினுடைய மூலக்கூறு நிறை நம்மளுக்கு தெரியாது வாயு தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூலக்கூறு நிறை வாயுவினுடைய மூலக்கூறு நிறை அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் நிறை டிவைடட் பை மூலக்கூறு நிறை இன்ட்டு ஒரு அட்மாஸ்பியரில் தான் அடைச்சிக்கிறது ஒரு அட்மாஸ்பியரில் அடைச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து அதை நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு வந்து எவ்வளோ இடத்த அடைச்சிக்கிறது அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி ஆறு லிட்டர் கனால உள்ள இடத்த வந்து அடைச்சிக்கிறது நிறைய பை மூலக்கூறு நிறை என்று அவகேற்ற ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கே மில்லி லிட்டரில் கொடுத்துருக்கனால நான் வந்து வாயை அடைச்சிக்கக்கூடிய கனால வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலுன்னு எழுதியிருக்கேன் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இடத்த அடைச்சிக்கிறேன்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பது புள்ளி ஆறு லிட்டர் எனக்கு தேவை மூலக்கூறு நிறை தான் மூலக்கூறு நிறை அந்த பகுதி கொண்டு போனது ஏழு புள்ளி அஞ்சு டிவைடட் பை அஞ்சு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு ஈக்குவல் டு மூலக்கூறு நிறை இந்த மூலக்குறு நிறை போடும் பொழுது எனக்கு மூலக்குறு நிறைக்கு ஐ காட் அ தேர்ட்டி மூலக்குறு நிறை வந்து முப்பது இவங்க கேட்டுக்க கொஸ்டின் என்னென்னா அந்த வாயு எது அந்த முப்பது மூலக்குறு நிறையுடைய வாயு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதனுடைய எதுக்கு மூலக்குறு நிறை முப்பது வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் முதல் நான் நைட்ரஜன் மோனாக்சைடு ட்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் நைட்ரஜனுக்கு வந்து அணுநிறை வந்து பதினாலு ப்ளஸ் ஆக்சனுக்கு அணுநிறை வந்து பதினாறு பதினாறும் பதினாலும் முப்பது அப்போ என்ஓவுக்கே மூலக்கூறு நிறை வந்து முப்பது வருது தென் அதுக்கு அடுத்தையும் பார்ப்போம் என் டூ ஓ அப்படின்னா பதினாலு பதினாலு இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து பதினாறு இருக்குது ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கனால பதினாறுன்னு போட்டிருக்கேன் முப்பது முப்பத்தெட்டு நாற்பத்தி நாலு ஸோ இது கிடையாது ஸோ முப்பது மூலக்கூறு நிறையுடைய வாயு என்ன அப்படின்னா நைட்ரஜன் மோனோஆக்சைட் தென் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒன்று புள்ளி ஏழு கிராம் அம்மோனியாவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒன்று புள்ளி ஏழு கிராம் அம்மோனியான்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம முன்னாடி எப்பயும் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இதுவுமே இப்போ ஒன்று புள்ளி ஏழு கிராம் அம்மோனியான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எத்தனை கிராம் கொடுத்துருக்காங்க நிறை டிவைடட் பை மூலக்கூறு நிறை இன்று அவகேற்ற எண் அதே தான் நிறை எவ்வளவு ஒன்று புள்ளி ஏழு டிவைடட் பை அம்மோனியா அமோனியாவுக்கு மூலக்கூறு நிறைய எவ்வளவு நைட்ரஜனுக்கு பதினாலு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று மூணு ஹைட்ரஜனுக்கு மூணு பதினாலு ப்ளஸ் மூணு பதினேழு அப்போ நிறை ஒன்று புள்ளி ஏழு கிராம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மூலக்கூறு நிறை வந்து பதினேழு இன்ட்டு அவகேற்ற என்னோட மதிப்பு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு இதுதான் அவகேற்ற என்னுடைய மதிப்பு இப்போ இங்கே கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்று இன்ட்டு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு இங்கே பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கனால இது டென் டு த பவர் ஆஃப் பாயிண்ட் ஒன்று அப்படின்றது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி ரெண்டு அமோனியா இது என்ன அப்படின்னா அமோனியாவில் இருக்கக்கூடிய மோல்களின் எண்ணிக்கை அமோனியா மோல்களுடைய எண்ணிக்கை தான் எண்ணிக்கை தான் வந்து ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி ரெண்டு அங்கே கேட்டிருக்க கொஷின் என்னென்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு கிராம் அமோனியாவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ அமோனியாவில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எவ்வளவு அமோனியாவுடைய அணி எண் வந்து ஏழு நைட்ரஜனுடைய அணி எண் வந்து ஏழு ஹைட்ரஜனுடைய அணி எண் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ஆனால் இங்கே ஹைட்ரஜன் மூணு இருக்கனால அது வந்து அதுகிட்ட மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் டோட்டல் அமோனியா கிட்ட எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா பத்து எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ பத்து இன்ட்டு எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது பத்து இன்ட்டு அவகேட்ராய் அவங்க அதாவது நம்மளுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அமோனியாவில் இருக்கக்கூடிய மூல்களின் எண்ணிக்கை மூல்களின் எண்ணிக்கை ஸோ பத்து இன்ட்டு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி ரெண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு ஒரு பவர் வந்து கூடும் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு 
ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆறு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் இது சல்ஃபரின் ஆக்சிசனேற்ற எண்களின் அடிப்படையில் பின்வரும் எதிர்மின் அயனிகளின் ஏறு வரிசையில் எழுதுக ஏறு வரிசைனா சின்ன நம்பரில் வந்து பெரிய நம்பர் போகணும் ஸோ முதல் நம்ம ஆக்சினேட்டர் எண் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆக்சினேட்டர் எண் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ நான் சல்ஃபேட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் சல்ஃபருக்கு தான் ஆக்சினேட்டர் எண் தெரியணும் ஸோ சல்ஃபருக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க சல்ஃபர் ஆக்சன் வச்சுக்குவோம் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டு நாலு ஆக்சன் இருக்கிறனால மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் எட்டுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆறு இப்போ சல்ஃபேட்டுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆறு தென் சல்ஃபர் டைஆக்சைடுக்கு பார்த்தீங்க ட்ரைஆக்சைடுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸு மூவி ரெண்டா ஆறு மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் நாலு தென் அடுத்து எஸ் டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்க்கு பார்ப்போம் எஸ் டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் எஸ் டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்க்கு டூ எக்ஸ் நாலு ரெண்டா எட்டு மைனஸ் ரெண்டு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ தென் அடுத்த காம்பவுண்ட் வந்து எஸ் டூ எஸ் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒரு ஒரு ஓக்கு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னிரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ இதில் ஏறு வரிசையில் எழுதுறது அப்படின்னா குறைஞ்ச நம்பர்லேருந்து கூடின நம்பர் போகிறது ஸோ இதில் எதுக்கு அதிகபட்ச ஆக்சினேட்டர் நிலை இருக்குது அப்படின்னா எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் தான் இருக்குது இங்கே எல்லாமே லெஸ் தன் ஆர்ஓ மார்க் கொடுத்துருக்கனால எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் எங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு தான் வந்து அதிகபட்ச ஆக்சினேட்டர் நிலை இருக்குது ஸோ இங்கே எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் வந்து இ ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து அதுக்கு அடுத்து யார் இருக்கணும் அப்படின்னா எஸ் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் இருக்கணும் எஸ் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர்